வணக்கம் வந்தவங்க ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்மளோட சேனல் இன்றைக்கி சூப்பரான வெஜிடபிள் ஃப்ரைடேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்டு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இருந்தால் வெஜிடபிள் ஃப்ரைடேஸ் இந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரைடேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான மெத்தட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியல நான் ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லுவேன் அந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரைடேஸ் பண்ணும்போது வெறும் கேரட் பீன்ஸ் ஜஸ்ட் வெஜிடபிள் போட்டு டாஸ் பண்ணி அப்படியே ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதா அந்த அஜினா மோட்டர் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அஜினா மோட்டர் போல் வந்து ஹோட்டல் என்ன பண்ணோம்னா அந்த அந்த வெஜிடபிள் ப்ராத் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராத் பவுடர் நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்காது நான் வெறும் வெறும் சால்ட் பெப்பர் லைட்டாக சோயா சாஸ் லைட் சோயா சாஸ் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி டாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஈஸியான சைடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம நல்லா பார்த்தலாமா வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பாஸ்ம ரைஸ் ஒரு கப்பு ஆனியன் ஸ்மால் டீஸ்பூனில் பாதி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தேவையான அளவு கேரட் ஒன்று மூன்று பீன்ஸ் எண்ணெய் தேவையான அளவு ஒயிட் பெப்பர் சிறிதளவு லைட் சோயா சாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் உப்பு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் அடுத்தது நம்ம ரைஸ் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சால் மட்டும் போதும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் சில ரைஸ் வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற வச்சுட்டு ஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுனால ரைஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ரைஸ் ஆட் பண்ண பிறகு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரைஸ் நல்லா பாயில் பண்ணணும் பாயில் பண்ணுற டைமில் அந்த ரைஸு ஃபுல் டன் பண்ணக்கூடாது எப்போவே மூணு மடங்கு முன்னாடி அதாவது மூணு பர்சன்ட் முன்னாடி நைன்டி செவன் பர்சன்ட் அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரைஸை வடிச்சிடணும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேனை சீசன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத ஆயிலை எடுத்துடணும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆனியன் குவாலிட்டி கம்மியாக ஆட் பண்ணணும் ஆனியன் அதிகமாக போட்டு சோத்தே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த ஃப்ளேவர் மாறும் நான் வீட்டில் ஆறு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் குவான்டி பண்ணுறேன் ஆனால் நான் சொன்ன ரைஸில் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் ஸ்மால் டீஸ்பூன் ஆனியன் போட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் கேரட் பீன்ஸ் இதெல்லாம் வேக வச்ச கேரட் பீன்ஸ் அதாவது கொதிக்கிறதுனால ஜஸ்ட் அப்படி போட்டு எடுத்த கேரட் பீன்ஸ் அதாவது பிளான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனியனில் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் சில பேர் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாலாம் போடுறாங்க பூண்டு அதெல்லாம் போடுவாங்க அப்படிலாம் எதுவும் போடல ஜஸ்ட் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ்னாவே ஒரு ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பாயில் பண்ண ரைஸில் வெஜிடபிள் டாஸ் பண்ணி தர்றது தான் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் இப்போது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இந்த பாயில் பண்ண பாஸ்ம ரைஸ் இந்த பாஸ்ம ரைஸ் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட் லைட்டாக பேனில் டாஸ் பண்ணுங்கள் டாஸ் பண்ண டைமில் ஒரு பிஞ்ச் ஒயிட் பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மாரி கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் சால்ட்டுக்கு பிறகு ஒயிட் பெப்பர் ஒயிட் பெப்பர் ஜஸ்ட் லைட்டாக பிஞ்ச் போட்டால் போதும் லைட் சோயா சாஸ் இந்த லைட் சோயா சாஸில் வந்து சால்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் லைட்டாக ட்ராப் பண்ணி போடுங்க அதாவது சோயா சாஸில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து லைட் சோயா சாஸ் அதுக்கப்புறம் டார்க் சோயா சாஸ் டார்க் சோயா சாஸில் கலருக்காக ஆட் பண்ணுவாங்க அதாவது அதில் சால்ட் இருக்காது லைட் சோயாஸில் சால்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கிறதுல தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் லைட் சோயா சாஸ் மாதிரி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ண பிறகு ஸோ அந்த சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பெப்பர் திருப்பி வந்து கொஞ்சம் சோயா சாஸ் சால்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டு அதனால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக பேனை டாஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணினா எந்த அருமையான வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி இப்போ ஃபினிஷிங்கில் கொஞ்சோண்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறோம் இதே ஓட்டு சைனீஸ் ஹோக்கில் வச்சு பண்ணுவாங்க அந்த ஹோக்கில் வச்சு நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா அப்பப்போ அந்த ஹோக் வந்து சீசனிங் பண்ணும் ஆயில் போட்டு அப்பப்போ சீசன் பண்ணாலும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பேனில் ஒட்டாமல் ஓட்டணும் ஒரு சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது ஈஸியான செல்ல கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ண முடியும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் பாய்